Guillaume Faury, merci d'être avec nous au Paris Air Forum 2022. Vous intervenez en tant que président du GIFAS. Donc on va parler des conséquences de la guerre en Ukraine et également du Covid en Chine. On va également parler des enjeux de souveraineté sur la filière aérodéfense. Évidemment, on va parler de la décarbonation, du long chemin, de la longue route vers l'avion vert. Et on finira par des questions sur la taxonomie et le financement de l'industrie aérospatiale européenne. Donc je laisse euh, Guy, euh, Léo euh, ouvrir le feu. Bonjour Guillaume Faury. Donc je vous propose de commencer tout de suite par l'aéronautique à l'épreuve de des crises internationales, donc la guerre en Ukraine, la crise sanitaire en Chine, et de mesurer les impacts sur la filière aéronautique. Et peut-être pour commencer, on voit qu'aujourd'hui que la guerre en Ukraine, la situation économique qui se tend, ne semble pas effacer la demande de voyage pour cet été. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de retournement à l'automne Alors bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, je crois qu'il y a deux volets en fait, dans votre question. Il y en a un qui concerne la demande et il y en a un qui concerne notre capacité à répondre à cette demande et euh, les, les challenges, les défis euh, qui se posent aux chaînes logistiques dans la période actuelle. En ce qui concerne la demande de vol, euh, la demande de voyage, on voit un retournement très très fort euh, depuis quelques mois et qui semble s'accélérer. Alors, ce n'est pas vrai sur la Chine, avec euh, la situation très particulière qu'on connaît là-bas. Il y a quelques exceptions un peu aussi en Asie, mais tout ce que j'entends de tous nos clients et ce que je, les données dont je dispose euh, montrent que ce qu'on on, on attendait, ce qu'on pensait qui allait arriver, est en train d'arriver et ça arrive plus vite et plus fort que ce qu'on pensait. D'ailleurs, y compris sur euh, les vols business, qui, qui était quelque chose de très incertain, donc il va falloir continuer à regarder ça avec attention. Euh, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas un effet rebond et puis que les choses vont se calmer un petit peu derrière. Mais pour l'instant, les indications sont que euh, cette « pent-up demand », comme on dit en anglais, la demande euh, sous-jacente est, est retenue, euh, elle se libère et euh, la demande de, de vol est très forte. Elle est tellement forte que le problème aujourd'hui, euh, c'est d'arriver à fournir, c'est d'arriver à offrir euh, les vols dans les quantités euh, suffisantes, les, les sièges et toutes les compagnies aériennes, les aéroports, les, les systèmes de transport aujourd'hui souffrent de manque de bras, euh, de manque d'avions, euh, de manque de personnel au sol, de manque d'équipage. Donc on s'est vraiment très très vite euh, retourné de ce point de vue-là. On est passé d'une crise de la demande à une crise de la supply chain ou une crise de l'offre, comme on dirait, je crois, en français. Alors, dans quelle mesure les supply chains euh, de l'aviation sont-elles capables de se remettre en place On voit que c'est très dur. Et, et on voit qu'il y a aussi une concurrence de tous les secteurs sur cette main-d'œuvre qui est devenue très rare, avec euh, la grande démission 2021, pour traduire en français euh, une expression anglaise, qui, qui est quand même un fait qu'une très grande partie euh, des gens qui travaillaient ont disparu des activités qui ont été... Euh, très fortement impacté par la crise et on ne retrouve pas les gens. C'est vrai dans la restauration, c'est vrai dans le tourisme, c'est vrai dans l'aviation, c'est vrai dans l'industrie, on le voit vraiment à beaucoup d'endroits. Ça, c'est la supply chain de l'aviation civile, de l'aviation commerciale. Après, il y a la supply chain des constructeurs. Et effectivement, celles-là, elles sont aussi mises à très rude épreuve avec la, la, la difficulté de faire voyager autour du monde des pièces, des équipements la crise de logistique qu'on a, qui a très fortement bénéficié aux transporteurs. On voit des compagnies comme CMA, CGM, MSC, Maersk avoir des résultats exceptionnels qui reflètent en fait la difficulté, la rareté de l'offre de, de logistique autour du monde. Et, et donc nos supply chains habituelles, elles ont été très fortement secouées par le Covid, par ces difficultés logistiques. Elles le sont aussi par la crise en Ukraine, par la nouvelle crise qu'on voit en Chine. Et on est passé d'une logique qui était une logique de fonctionnement très précis, comme des horloges suisses du système logistique pour le rendre très performant sur un cas assez, assez bien réglé, assez bien huilé, à une logique où aujourd'hui on essaye plutôt de créer de la résilience, c'est-à-dire d'avoir des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement qui soient beaucoup plus robustes à des changements d'hypothèses et à des difficultés autour du monde. Et donc ce changement de, de paradigme, j'ai vu euh, une expression que je trouve assez sympa, qui est du « just in time », du « juste à temps » au « just in case euh, », au cas où. 
et qui, qui traduit d'une logique de performance à une logique de résilience. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on voit se développer autour de nous. Et évidemment, euh, les supply chains européennes, françaises, sont aussi en train de regarder euh, toutes ces perturbations avec beaucoup d'inquiétude et aussi avec euh, des actions pour euh, s'en prémunir et donc construire cette résilience au fur et à mesure. Dans ce contexte de crise internationale, il y a le cas spécifique de la Russie, mais il y a aussi qui n'était peut-être pas le, le pays avec lequel l'industrie européenne avait le plus d'interactions, mais il y a aussi le cas de la Chine. Et donc, face à une logique de bloc qui semble ressurgir du repassé, est-ce qu'aujourd'hui, la filière se pose des questions à propos de la place de la Chine dans son écosystème Et est-ce que vous êtes amené à reconsidérer vos relations avec la Chine Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur euh, les conséquences euh, de cette... Euh crispation internationale, de, des tensions, des logiques de bloc qui se remettent en place. Euh, et évidemment, ce qui se passe avec la Russie pose euh, beaucoup de questions. Je pense que la situation avec la Chine est très différente. Les, le commerce international euh, est extrêmement interdépendant entre l'Occident et la Chine. Et en, pour nous, euh, l'aviation, mais également dans beaucoup d'autres industries, j'ai entendu mes collègues de l'automobile s'exprimer sur ce sujet-là, les interdépendances sont à de très très nombreux niveaux et très profondément dans les supply chains, y compris des composants électroniques, des choses très simples comme des connecteurs, des câbles, des choses qui sont vraiment assez loin des systèmes de plus haut niveau. Il y a énormément d'interdépendances. On a mis 50 ans à construire ça. Ça a commencé avec le voyage de Nixon à Pékin en 72 ou 73. Depuis, le monde a beaucoup changé et s'est rendu très interdépendant au niveau du commerce international. Et si on avait une crise avec la Chine, comme on voit avec la Russie, je pense que les solutions ne pourraient pas du tout être de même nature. Pour autant, les questions se posent. Et je, je pense qu'on n'est pas dans une logique de « decoupling », comme on entend un petit peu, en particulier venant des États-Unis, mais plutôt dans une logique de « de-risking ». Et on essaie de, de réfléchir au risque, un petit peu dans la logique de résilience dont je parlais tout à l'heure, et de voir comment on peut se positionner pour que, euh, dans un monde complexe, avec des tensions, avec des crises, et où effectivement une logique de bloc se redéveloppe, on soit quand même avec des supply chains qui soient robustes, résilientes, et qu'on puisse continuer à faire notre activité. Sur la filière euh, défense, quel est euh, votre retour d'expérience en tant que président du GIFAS du conflit en Ukraine Est-ce que euh, finalement euh, 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 les, les, les pays européens vont, euh, vont se réarmer, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils vont se réarmer avec de, de, des, des systèmes d'armes euh, européens Alors là aussi, plusieurs volets dans la question. Euh, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, euh, et, et peut-être on peut commencer par les choses les plus simples. Euh, si on ne veut pas la guerre, il ne faut pas être faible, il faut être fort. Il faut être fort pour euh, assurer une dissuasion vis-à-vis d'un agresseur éventuel et puis être capable de répondre en cas d'agression. Euh, il se trouve qu'en Europe, depuis euh, plusieurs décennies, c'est pas comme ça qu'on... Et je dis Europe au sens large. Hein, c'est pas comme ça qu'on a abordé euh, la situation... Beaucoup de gens, en particulier dans certains pays à l'est de l'Europe, voulaient récupérer les fruits de la paix en pensant que la paix était là pour toujours. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Euh, J'aime beaucoup les chiffres qui ont été mentionnés euh, récemment, euh, je crois que c'était à Versailles, sur l'évolution des dépenses dans le domaine de la défense des grands blocs depuis, euh, depuis que l'euro a été, la zone euro a été créée. C'est à peu près 20 ans. L'Europe a augmenté de 20% ses dépenses de défense, les états unis de 66%, la Russie de 300%, la Chine de 500 ou 600%. Donc d'autres autour de nous se sont armés beaucoup plus, euh, et puis le jour où le conflit arrive, on regarde et on se dit « mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pendant cette période de paix ?» Donc, Je pense qu'il faut avoir une vision de long terme euh, sur le, les sujets de défense. Là, on fait des choses dans l'urgence pour essayer de corriger des écarts, des gaps à court terme, mais il faut surtout se reposer les bonnes questions de notre indépendance stratégique, de la façon dont on veut être équipé en armement pour être capable de, 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 de dissuader suffisamment et puis de répondre en cas de crise. Et puis il faut aussi se poser la question des alliances internationales, parce qu'un système de sécurité efficace, il n'est il est pas par bloc isolé, mais il est en essayant de créer des alliances et donc avoir une, un impact, une puissance beaucoup plus forte dans une conflictualité possible que le seul poids du bloc auquel on appartient. L'OTAN, de ce point de vue-là, est une alliance très importante et on a vu euh, immédiatement, 
à quel point elle était importante pour répondre euh, aux enjeux de ce conflit. Alors, est-ce qu'on va euh, réarmer Je pense qu'on va dépenser beaucoup plus d'argent qu'on ne l'a fait en tant qu'Européen euh, depuis ces, ces dernières décennies. Est-ce que c'est une bonne nouvelle J'en sais rien, je ne porte pas un jugement de valeur là-dessus. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Je pense qu'on est dans un monde qui est un monde complexe, qui n'a pas pour nature de devenir moins complexe, où il y aura des raretés de ressources et donc des possibilités de tension dans l'avenir qui seront probablement encore plus fortes que celles qu'on a connues dans les dernières décennies. Et donc, il faut s'organiser, s'équiper et donc s'armer, et oui, ça s'appelle comme ça, aussi en conséquence, et je pense qu'il faut regarder ça avec lucidité, et si on regarde ça avec lucidité, eh bien, il faut avancer, il faut s'équiper, il faut s'organiser, il faut être technologiquement puissant, il faut être puissant au niveau des alliances, il faut être économiquement puissant aussi, parce que les armements du XXIe siècle, les systèmes de défense, ils sont très technologiques, ils sont très chers, ils ont des échelles très importantes, et donc il faut les faire en étant organisé par bloc. D'où ce qui se passe en ce moment au niveau européen pour organiser euh, les programmes du futur avec l'effet d'échelle suffisant euh, pour être performant. Mais est-ce que vous ne craignez pas finalement que le réarmement européen euh, ne bénéficie enfin, en grande partie aux industries américaines Alors, je crois que je l'ai dit précédemment, euh, s'organiser pour être euh, bien équipé sur le long terme, c'est du long terme. Donc il faut lancer des programmes, il faut développer des technologies, euh, il faut euh, investir, récolter les fruits des investissements, et donc ça prend du temps. C'est sûr que ce qu'on va pouvoir changer énormément, c'est le moyen et le long terme. À court terme, s'il y a des capacités euh, qui n'existent pas en Europe, ben, il faut aller les prendre là où elles existent chez nos alliés, et en l'occurrence, dans ces cas-là, c'est très souvent chez les Américains. Donc la notion de, de BITD, qui est bien connue euh, ici euh, en France, de base industrielle et technologique de défense, le fait qu'on commence à en entendre parler au niveau européen, je pense reflète cette prise de conscience euh, que si on n'est pas capable de faire sur le long terme, en européen, des programmes à grande taille avec des montants importants d'investissement et... Euh, d'équipes, de, 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 de savoir-faire, de technologies, de compétences. Si on ne fait pas ça nous-mêmes, la seule alternative, c'est d'aller l'acheter et on perd euh, en termes d'autonomie et de souveraineté. Donc, malheureusement, il y a le temps court où il n'y a pas beaucoup de choix et il y a le temps long où là, il y a beaucoup plus de possibilités d'organisation et c'est vraiment sur celui-là qu'il faut travailler très fortement. On va passer au sujet de, sur la souveraineté. Et la question qu'on qu se posait, c'était comment, pour l'industrie de défense, comment trouver le bon équilibre entre souveraineté nationale et coopération européenne Est-ce que finalement, les deux objectifs sont compatibles Alors, oui, ils le sont. En tout cas, il faut les rendre compatibles. Pourquoi Parce que si on travaille à l'échelle nationale et seulement à l'échelle nationale, on n'a pas l'effet d'échelle dont on a besoin. Euh, je vais prendre un exemple qui est d'actualité. Euh, on parle beaucoup du F-35. Les États-Unis ont un budget de défense qui est à peu près trois fois plus gros que celui de tous les pays d'Europe combinés. Et il a un avion. En Europe, on en a plusieurs, alors qu'on a un budget trois fois plus petit. Donc si on a trois avions pour un budget trois fois plus petit, c'est-à-dire par programme d'avion, on a dix fois moins d'argent que les Américains. On ne peut juste pas exister. Donc l'idée qu'on peut euh, tout faire en national est fausse. L'idée qu'on ne peut rien faire en national est fausse aussi. Sur des sujets où l'effet d'échelle n'est pas essentiel, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre tous ensemble pour se mettre d'accord que si on peut le faire individuellement. Et donc, il faut regarder les domaines dans lesquels on a besoin de ces investissements de très grande ampleur, les sujets où il y a une masse critique à atteindre, et sur ces sujets de masse critique, il faut faire les choses ensemble. J'aime bien prendre la comparaison avec l'aviation commerciale. On a un constructeur européen qui est Airbus, je connais un petit peu. Euh, je pense que si on avait un constructeur anglais, un constructeur français, un constructeur espagnol, un constructeur allemand, aujourd'hui, en fait, on aurait zéro constructeur. Parce qu'aucun de ces constructeurs n'aurait la taille, l'effet d'échelle nécessaire pour être compétitif euh, sur le plan mondial. Et bien, dans le domaine de la défense et de la sécurité, il y a des enjeux où l'effet d'échelle est comparable. Et sur ces enjeux-là, il faut se mettre ensemble. Dans le domaine spatial, euh, il y a la constellation breton euh, que, que la Commission souhaite faire. Et d'ailleurs, il y a eu euh, des accords lors du sommet de, de Toulouse. Euh, Est-ce que on doit la faire pour faire jeu, jeu égal avec les États-Unis euh, dans ce domaine-là ou, ou, ou euh, on laisse tomber Non, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Euh, les constellations sont un des domaines de taille critique. C'est des investissements absolument considérables. 
euh, dont tous les pays européens ont besoin séparément et dont ils auront besoin ensemble. C'est vraiment un sujet typique où il y a intérêt à se mettre ensemble. Et en plus, il faut aller vite. Donc je pense que la, la démarche qui est suivie au niveau européen est la bonne. Après, il faut y arriver. Entre avoir le bon objectif et y arriver, malheureusement, souvent, il y a, il y a un peu de différence. Donc là, il faut faire, à mon avis, tout ce qu'on peut pour les aider, pour aider l'Europe, pour aider la Commission à trouver une solution à cette constellation européenne qui sera un des éléments de résilience civile et militaire dont aura besoin l'Europe. Dans le domaine aussi de, de, de l'espace, il y a aussi l'accès le, à l'espace qui, qui est très important. Or, en ce moment, l'Europe traverse une période assez compliquée, puisque Ariane 6 va arriver, mais avec toutes les incertitudes que ça, que ça provoque l'arrivée d'un nouveau lanceur. Il y a aussi des incertitudes autour de, de Vega, qui va, donc Vega C, qui va, qui va également arriver. Et puis, il y a, effectivement, il y a des, des, un étage, un moteur d'un étage qui est fabriqué en Ukraine, donc il y a également des incertitudes. Puis, il y a effectivement l'arrêt de, de Soyuz. Comment traiter cette période un peu compliquée d'accès à l'espace aujourd'hui en Europe Alors, on vient d'une époque où, avec Ariane, on avait un positionnement au niveau mondial qui était vraiment unique et reconnu comme tel. Et puis, les États-Unis et les Américains ont repris la main, ce qu'ils l'ont eu à une époque, et pas de la façon qu'on imaginait, mais à travers SpaceX, qui marche aujourd'hui très très bien. C'est ça, la concurrence, et finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que la priorité numéro un, c'est de faire marcher Ariane 6, parce que les événements récents ont montré, encore une fois, l'importance de l'importance stratégique de l'accès autonome à l'espace, et Ariane 6, c'est ça. Donc, Vous, êtes confiant Vous Pardon êtes confiant dans l'arrivée d'Ariane 6 ah, en oui, 2022 bien sûr. Oui, non. Ariane 6, c'est un excellent produit, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas parce que SpaceX a un bon produit que Ariane 6 n'est pas un bon produit. C'est un, une très très bonne fusée, c'est un très très bon lanceur. Et il atteint, ou euh, même il dépasse les spécifications initiales qui lui avaient été confiées. Après, c'est un, un gros programme, on est en développement, donc il y a toutes les difficultés d'un programme en développement, mais je suis absolument certain que Ariane 6 va être une fusée euh, qui va atteindre ses objectifs et qui va être une très bonne fusée pour les Européens. Maintenant, euh, ce n'est pas suffisant. Euh, ça, c'est un point de passage. Euh, L'accès à l'espace continue à progresser très fortement et il faut absolument que sur ce sujet-là, on travaille en étroite coopération entre Européens parce que c'est un sujet où euh, c'est petit et, et donc il faut se regrouper. Il y a, il y a peu d'utilisation, il y a énormément d'investissements à faire. Donc c'est un cas typique où on a intérêt à se regrouper entre nous. Et malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de projets euh, centrifuges les uns avec les autres et beaucoup de difficultés au cœur de l'Europe à trouver une bonne coopération entre Italiens, Allemands, Français sur les différents lanceurs. Et donc je pense que l'effort qu'on a à faire, c'est d'essayer de, de repenser l'accès à l'espace en Europe, l'organisation étatique et industrielle, pour revenir tous autour de la table avec des projets communs, plutôt que d'essayer de partir chacun avec des projets concurrents qui, finalement, nous affaiblissent à terme plutôt que de nous renforcer. Dernier volet sur les enjeux de souveraineté. On va parler d'extraterritorialité, qui demeure une arme commerciale redoutable pour les États-Unis. Euh, on a du mal à avoir en Europe l'équivalent des États-Unis est-ce que, est que vous avez une perception de, de savoir pourquoi on n'y arrive pas en tant qu'Européen Je pense qu'il y a un sujet de culture. Euh, les outils extraterritoriaux américains sont vraiment dans une logique de domination euh, et de contrôle des autres, ce qui est d'ailleurs très déplaisant pour nous euh, quand on est soumis à ces règles extraterritoriales. Euh, ce n'est pas la logique européenne. Donc déjà, est-ce qu'on veut mettre en place des outils extraterritoriaux de même nature, je pense que c'est compliqué à 27 en Europe de se mettre d'accord sur une réponse. Et si finalement on arrive à se mettre d'accord dans tel ou tel compartiment du jeu sur l'idée que oui, on serait mieux équipé avec un outil supplémentaire dans la boîte à outils qui serait une règle extraterritoriale, après il faut la concevoir, et là encore, c'est difficile de se mettre d'accord à 27 sur des sujets compliqués comme ça. Donc malheureusement, euh, le résultat, c'est que les états unis sont assez bien équipés, parfois très bien équipés en règles extraterritoriales, euh, c'est très compliqué pour tout le monde d'avoir à, à gérer ces règles-là, et c'est très contraignant, y compris pour des euh, non-américains, par définition. On voit la Chine, euh, qui a plus de volonté et de capacité à faire ce genre de choses, euh, qui est en train de monter en puissance et de réfléchir et de travailler euh, à des règles de même nature pour contrer euh, la domination américaine des règles extraterritoriales. Si l'Europe se retrouve seule dans les grands blocs euh, sans outils de cette nature dans la boîte à outils, cet outil va nous manquer terriblement. Et donc, ça sera un, un affaiblissement fort pour les acteurs européens euh, dont euh, nous faisons partie. Donc, je pense que l'Europe doit être beaucoup plus déterminée dans sa volonté 
dans son ambition de mettre en place des réponses à ces outils extraterritoriaux américains et demain chinois. Mais est-ce que vous êtes confiant, euh, finalement, dans, dans la volonté de, des 27 pays européens à vouloir ces outils extraterritoriaux Non, à ce stade, je ne suis pas confiant. Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, à, à regrouper les idées pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Il y a des gens qui ont des idées sur le sujet en Europe, mais je ne pense pas qu'on soit aligné en européen aujourd'hui. Donc euh, non, non, il y a du travail à faire. Il y a un sujet qu'on qu qu a retrouvé dans beaucoup de tables aujourd'hui, qui s'est invité même sur des tables où ce n'était pas prévu, c'est celui de la transition environnementale. Donc euh, aujourd'hui, on est dans un secteur qui s'engage dans un pari qui est assez phénoménal, celui d'atteindre le zéro émission en 2050. Et clairement, c'est un marathon qui va devoir se tenir à la vitesse d'un sprint. Et donc, euh, à ce propos-là, euh, on, on voulait savoir si le, le gel des choix techniques pour l'avion zéro émission est toujours prévu en 2025 et si on peut rêver d'un avion à hydrogène en un moyen courrier à 2035 Alors, La réponse est oui, mais je vais élaborer un petit peu. Euh, tout ne repose pas sur l'avion à hydrogène. Et euh, on vise une entrée en service chez Airbus d'un avion à hydrogène en 2035. C'est-à-dire qu'on va avoir les premiers avions qu'on va commencer à produire en 2035. Si on regarde l'impact de l'avion à hydrogène en 2050 sur les émissions de carbone de l'aviation, c'est encore très limité. L'hydrogène... D'une certaine façon, c'est la technologie de la deuxième moitié du siècle. Et, et on en aura besoin, parce que la décarbonisation, elle ne s'arrête pas en 2050. Elle, elle, elle passe en 2050 sur un jalon important, mais il faut que ça continue derrière. Et d'ailleurs, avec des solutions qui soient beaucoup plus efficaces, euh, en particulier d'un point de vue énergétique, que les solutions qu'on met en place dans l'urgence aujourd'hui, compte tenu de l'urgence climatique. Donc j'aime bien rappeler qu'on a plusieurs euh, volets importants dans la décarbonisation. Le premier, c'est de réduire la consommation des avions. Aujourd'hui, il y a à peu près 24 000 avions commerciaux qui volent dans le monde. Euh, à fin de l'année dernière, il n'y en avait que 13% qui étaient des avions de dernière génération. Or, on sait qu'il y a énormément euh, d'améliorations sur les consommations de carburant entre les générations précédentes et la nouvelle génération. On parle de 20, 25, 30, parfois 40% par rapport aux plus vieux avions. C'est déjà énorme. La deuxième, c'est que ces avions, euh, ils sont déjà certifiés aujourd'hui. Les avions qu'on livre, ils sont capables de 50% de « sustainable aviation fuels » des carburants décarbonés pour l'aviation. Or, on en utilise une toute petite fraction. Donc, un des très, très gros enjeux, peut-être le plus urgent, c'est de développer, de contribuer à développer ces filières SAF pour augmenter la part de carburant pour l'aviation qui soit décarbonée. Et ces carburants, ils sont décarbonés à hauteur de 85-90% par rapport à du kérosène. Et je sais que Patrick Pouyanné, je crois ce matin, a donné des chiffres, je crois qu'il a donné 300 000 tonnes à l'horizon 2030. Ça commence à devenir significatif pour un acteur qui est Total Energy. Donc on est sur cette voie-là, il faut accélérer très fortement. Sur les longs courriers, aujourd'hui, on ne voit pas encore comment on va faire de l'avion à hydrogène. Donc on aura besoin des solutions SAF et 100% SAF à l'horizon 2050, euh, même peut-être beaucoup plus rapidement sur un certain nombre d'avions, on parle de 2030 pour pas mal d'avions, euh, et puis des SAF qui ne seront pas les carburants d'aujourd'hui, mais des carburants euh, de synthèse, produits avec de l'énergie décarbonée, du carbone qu'on ira capturer, de l'hydrogène vert, donc les, toutes les chaînes logistiques, les chaînes euh, énergétiques, elles sont à mettre en place, le sujet il est avant tout énergétique. Et puis, il y aura l'avion à hydrogène. Donc, l'avion à hydrogène, le calendrier, c'est de finir le développement des technologies pour 2025. Donc là, on est en plein dedans. C'est une période qui est absolument passionnante de ce point de vue-là. Le gel de configuration, enfin, le gel de, du, du projet, c'est plutôt dans le tour de 2027 pour enclencher le programme entre 2027 et 2028 et être entré en service en 2035. Et pour l'instant, on est sur cette feuille de route, elle tient et on est dans une phase qui est extrêmement active sur les essais, les validations, le travail avec tous les fournisseurs, des solutions concurrentes sur chacun des sujets pour être sûr d'avoir au moins une solution qui fonctionne bien. Et puis on va faire le tri au fur et à mesure des résultats d'essais. Mais de fait, si l'hydrogène est l'énergie pour la deuxième partie du siècle, est-ce qu'on peut envisager de se retrouver dans quelques années, peut-être euh, avec un successeur de la 320 NEO qui ne soit pas hydrogène et à, en parallèle de, du zéro émission Alors, il y a plusieurs euh, façons de, de remplacer euh, la 320. Aujourd'hui, la 320 qui est effectivement un avion euh, couteau suisse. Euh, il va du bas euh, du court courrier jusqu'à maintenant le XLR très très loin dans le long courrier. Et je pense qu'il est peu probable qu'on va remplacer tout ça d'une fois. 
Bon. Et donc, il y aura plusieurs solutions technologiques euh, différentes pour les différents segments. On pense, et on l'a dit assez clairement, que l'entrée en service de l'avion à hydrogène se fera sur le bas du segment court et moyen courrier, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, parce que probablement la, la fourniture d'hydrogène et les écosystèmes vont être régionaux, peut-être nationaux, peut-être un peu plus grands que nationaux. Donc, aller très très loin avec un avion à hydrogène, on court le risque de partir d'un aéroport où il y a de l'hydrogène et arriver à un aéroport où il n'y en a pas. Et ça, c'est juste pas acceptable. Donc, ça, c'est une des raisons. Les autres, c'est que les investissements sont assez proportionnels avec la taille des avions. Le premier investissement sur un avion à hydrogène, on va vouloir qu'il soit relativement modéré parce qu'on part quand même un petit peu à l'aventure. Et puis, on a aussi des effets d'échelle qui sont défavorables avec l'hydrogène. Plus l'avion est petit et plus il est performant d'un point de vue énergétique, plus il est gros, moins il est performant. Donc, on repart un peu sur les fondamentaux du début de l'aviation. On faisait des petits avions, puis des moyens avions, puis des gros avions. C'est pour ça qu'on pense que ça va commencer plutôt par des avions de petite taille, avec des rayons d'action relativement limités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une très grande partie des vols dans le monde de l'aviation commerciale sont ces vols-là. Donc, on va adresser une part importante du nombre de vols. Mais justement, par exemple, euh, aux états unis l'option de l'hydrogène semble moins avancée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à se retrouver avec des technologies très différentes Vous parliez tout à l'heure de construire un écosystème. Aujourd'hui, on est sur un écosystème qui est construit autour du kérosène, ce qui facilite les choses. On est sur des technologies qui sont relativement proches. Est-ce que d'avoir des choix technologiques complètement différents n'est pas un risque alors, je ne partage, partage pas du tout l'observation que les états unis appuient moins sur la pédale de l'accélérateur de l'hydrogène. Ce qui est sûr, c'est que notre concurrent principal a un message beaucoup plus euh, pondéré, on va dire, sur l'hydrogène. Il voit ça plus tard que nous. En revanche, l'écosystème hydrogène, il se développe aux états unis aussi à toute vitesse. Et d'ailleurs, on voit des projets de décarbonation euh, aller très, très rapidement aux états unis beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'esprit d'entreprise, et la conscience environnementale, elle est très, très forte là-bas aussi. Donc, je ne pense pas que l'hydrogène soit euh, un sujet européen et que les états unis soient sur euh, une autre trajectoire. Il y aura aussi beaucoup d'hydrogène aux états unis pour beaucoup d'autres industries, euh, et il faudra regarder cet écosystème. La conclusion reste vraie, il faut qu'on avance euh, de façon euh, à ce qu'on ait un écosystème assez large, probablement pas que européen, pour que l'avion puisse être un avion mondial, et donc il y a un gros sujet de réglementation. D'autant qu'il va falloir répartir aussi les coûts de développement de, de ces écosystèmes. On est comme sur une industrie qui a subi une forte crise. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de technologies différentes à développer. Il y a ces écosystèmes à mettre en place. Et je crois que c'était Willy Walsh, donc le directeur général de l'IATA, qui disait que il fallait, euh, le coût de la transition énergétique était de l'ordre de 2 000 milliards de dollars d'ici 2050. Au final, il y a la question de est-ce que cette industrie va pouvoir tout payer, de développer toutes ces technologies de front et arriver pour arriver aux zéro émission. Alors, euh, peut-être plusieurs points. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est avant tout une transition énergétique. Et c'est vrai pour l'aviation, mais c'est vrai pour tous les autres secteurs. Vous parliez juste avant, enfin, il y avait une table ronde sur le, le numérique. C'est aussi le sujet de l'énergie qui va être utilisée pour le numérique. Euh, ce qui est très intéressant aujourd'hui, et c'est relativement récent, les grands financiers de la planète, les fonds d'investissement, les banques, les gens qui ont de l'argent, ils sont tout à fait prêts, ils, sont, ils ont envie d'aller investir sur la transition énergétique. Ils sont prêts. Parce qu'il euh, y a eu euh, le charbon, il y a eu le pétrole, et là, maintenant, c'est euh, les énergies décarbonées. Donc l'argent, il va y en avoir. Il y en a même énormément qui est prêt à être investi. Euh, les projets, il commence à y en avoir de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a une expression qui dit, et je trouve qu'elle est, est très vraie, ce n'est pas l'argent pas l'argent qui manque, ce sont les bons projets. Quand on a des bons projets qui apportent des perspectives de rentabilité forte, on trouve l'argent aujourd'hui. Euh, cela dit, oui, il va falloir que ce secteur investisse et il a vraiment besoin de retrouver une santé financière pour être capable d'investir et, euh, et de se préparer à la suite. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on prêche énormément pour, à travers les mesures qui sont mises en place, aller plutôt vers des encouragements, des incentives, plutôt que des taxes, des punitions et des, des, des solutions qui nous ralentissent, parce qu'il faut accélérer, il ne faut pas ralentir. Peut-être une dernière question avant de laisser la place à mon collègue Michel Cabirol. Je vous ai beaucoup parlé justement de, de l'énergie. Et on voit aujourd'hui que dans le monde qui se dessine, l'accès à l'énergie décarbonée va être stratégique. Alors, il y a... Une question de priorité aussi. Quelle doit être la place justement de l'aviation dans cet accès à l'énergie décarbonée bon, Je ne sais pas si on se pose la question aujourd'hui de quel secteur a le droit d'acheter du pétrole, quel secteur a le droit d'acheter du gaz. Enfin, dire, il y a quand même aussi une logique de marché 
qui, qui est importante et qui permet de réguler beaucoup de choses avec des forces économiques. Donc, l'avantage de, de, de la régulation par le marché, c'est que euh, ça va à l'endroit où c'est le plus efficace, où la valeur créée est la plus importante. Cela dit, il y aura un sujet de, de distribution de l'énergie et, euh, et c'est pour ça qu'on parle aussi de transition énergétique. C'est important de ne pas couper euh, le pétrole, le gaz euh, tout, tout de suite, parce que si on le coupe, alors là, c'est la jungle. Effectivement, c'est une course effrénée et, et très radicale à aller capturer les quantités d'énergie décarbonée. Il y a un chiffre que j'aime bien citer, qui apparemment n'est pas trop faux, parce que je le teste avec euh, pas mal de, de gens autour de moi. Euh, l'énergie qu'on a utilisée sur la planète, euh, nous les êtres humains, en 2020, si c'est 100%, l'énergie dont on aura besoin en 2050 dans un monde décarboné, c'est à peu près 250%. Donc les besoins en énergie sur la planète, ils augmentent quand même assez fortement, sous l'effet de la démographie, sous l'effet de l'accès à l'énergie, les classes moyennes de, de toutes les, les régions du monde qui, qui sortent finalement d'un certain niveau de pauvreté, et puis les, les nouvelles populations euh, qui, sont, qui arrivent. Et puis, le fait que les, les technologies décarbonées sont moins efficaces énergétiquement que les technologies fossiles qu'on a optimisées pendant un siècle. Bon. Donc, de 100%, on va passer à 250%. Mais ce sera 250% décarboné. Or, sur les 100%, aujourd'hui, il n'y en a que 20% qui est décarboné. Donc, le 20%, il doit devenir 250% en 30 ans. C'est ça, le défi qui est devant nous. Le défi, c'est d'utiliser les 30 années qui viennent pour multiplier par 12 la quantité d'énergie décarbonée qu'on produit sur cette Terre, si on veut être capable de répondre de façon décarbonée aux besoins de l'humanité en 2050. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Tous les secteurs vont trouver leur, leur place là-dedans. Et nous, on est un secteur qui euh, effectue sa transition de façon progressive aussi, à travers les avions qui consomment moins, les SAF, puis l'hydrogène. Et donc, on va les puiser dans les ressources d'énergie décarbonée très progressivement, et donc, je pense que l'aviation n'est pas un secteur qui vient créer une, un déséquilibre ou une rupture sur la re-répartition de l'énergie au fur et à mesure de la transition. On va parler taxonomie. On avait l'impression qu'avec la guerre en Ukraine, ce projet de taxonomie avait été rangé au fond d'un tiroir. Et finalement, on entend une petite musique qui dit que finalement, même si le projet a été largement amendé, euh, ben, il, y a, il y a toujours des problèmes pour l'industrie de défense pour, pour se faire financer. Et que finalement, ce que disait, je pense, Eric Béranger dans une table ronde cet après-midi, que finalement, les, les, le, le groupe de travail qui travaille sur ce projet de taxonomie continue de travailler. Donc, est-ce que l'industrie de défense est, est réellement sortie de cette, de cette contradiction euh, sur ce projet de taxonomie puisque on a besoin d'une industrie de défense pour pour évidemment soutenir un monde durable. Non, on a été parmi les premiers à, à pointer du doigt les incohérences en Europe euh, sur ce sujet donc euh, il faut regarder les choses avec prudence. Euh, la guerre en Ukraine, enfin l'agression russe sur l'Ukraine a quand même changé beaucoup de choses et a fait prendre conscience à beaucoup de gens que euh, il fallait être capable d'avoir un outil de défense et de sécurité et donc de le financer. Je pense que ça a quand même euh, beaucoup, beaucoup rappelé les, les fondamentaux à tout le monde. Pour autant, la taxonomie environnementale et la taxonomie sociale continuent d'avancer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses très, très positives dans les sujets euh, qui sont traités là. Donc, euh, moi, je ne veux pas rejeter en bloc la démarche qui est de trouver des mécanismes euh, qui, sont, euh, qui encouragent une transformation environnementale et sociale dans la bonne direction. Simplement, je pense qu'il y a une erreur de compréhension fondamentale sur le rôle de la défense. La défense devrait être encouragée au titre de la taxonomie sociale parce qu'un système de sécurité et de défense efficace permet d'éviter les conflits, de les prévenir, d'avoir ce rôle de, de dissuasion dont je parlais tout à l'heure, et donc d'assurer la paix, et donc la prospérité, et donc la capacité de financer toutes les transformations du monde qu'on a à financer. Et donc je continue à dire, à penser, qu'il euh, faut faire très attention à ce qu'on écrit sur le sujet, il faudrait au contraire encourager le financement des activités de défense et des activités de sécurité. Maintenant, il y a beaucoup de points de vue très différents en Europe sur la défense et la sécurité, qu'est-ce que c'est que la bonne défense et comment contrôler que les armements qu'on développe, euh, ils sont pour nous, ils sont pour des alliés, ils ne tomberont pas dans de, bonnes, dans de mauvaises mains. Et, et je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on continue à travailler. Parce que oui, les armements du futur sont des armements qui sont dangereux et donc il faut en assurer un très très bon contrôle pour s'assurer que ça contribue à la paix et non pas à la déstabilisation du monde. Et c'est toujours plus facile de croire qu'on est mieux sans armement, euh, c'est beaucoup plus simple. Euh, malheureusement, vrai, on vient de voir faux. que ça ne marche pas. 
Euh, Est-ce que vous avez aussi senti de la part de, du système bancaire européen euh, cette volonté de ne plus financer l'achat euh, d'avions euh, par des compagnies aériennes pour des raisons de taxonomie, pour des raisons de, 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 de transition énergétique Dans le civil Dans le civil, oui. Non. Non, non. Pas quelque chose aujourd'hui qui... C'est pas une tendance, en tout cas. C'est pas une tendance qui soit significative. Euh, on l'a vu dans le domaine de la défense. On l'a vu arriver par l'est de l'Europe, beaucoup par l'Allemagne, par le nord de l'Europe aussi. Ça s'est beaucoup calmé, comme on l'a dit, depuis le début de la guerre en Ukraine. On avait déjà beaucoup commencé à travailler, à expliquer, et on avait vu un système financier assez à l'écoute quand même des arguments qu'on était capable de, de discuter, mais avec ce sujet de la complexité de l'utilisation des, des armements derrière et des systèmes de défense. Aujourd'hui, je ne vois pas l'équivalent dans le domaine de l'aviation commerciale. On n'a pas eu de problème, en particulier dans le Covid, à financer, et c'était très difficile, euh, les ventes d'avions, les achats, a, tout le système financier a très très bien suivi. Et il y a une conscience, je crois, très forte, un, que l'aviation a un avenir, que c'est le moyen de transport de l'avenir, hein. c'est le seul moyen de transport qui n'a pas besoin de casser le sol, de mettre une infrastructure au sol et de détruire les écosystèmes qu'on prétend protéger. Euh, après, il y a un problème de carbone. Je crois qu'on a aussi réussi à convaincre que ce sujet du carbone, euh, on le prend sérieusement, et on a des solutions pour le régler. Et à partir de là, on trouve des gens pour financer. De fait, ce, sur cette question-là, a priori, vous arrivez à, toujours à convaincre euh, les financiers. Il euh, y a de l'argent disponible, comme vous le disiez, mais il euh, y a en ce moment la, la discussion autour de la taxonomie verte euh, dans le cadre du Fit for 55 européen, de la Commission européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, si l'aviation euh, ne rentre pas dans ce cadre de la taxonomie verte Alors, bah, Fit for 55... Euh, comprend des volets qui s'appliquent à l'aviation. Et puis d'ailleurs, il y a des volets qui nous plaisent. Il y en a qui nous plaisent beaucoup moins. Euh, le, le sujet, c'est comment on trouve les bons moyens pour effectuer cette transition. Je pense que tout le monde essaye d'effectuer cette transition. Après, il y a parfois euh, des dogmatismes, des visions du monde différentes, des visions très particulières de certaines technologies qui diffèrent. Et je pense qu'on n'est pas au, au package optimum. Mais on a quand même un package qui essaye de rendre possible la transformation de l'aviation avec l'utilisation des SAF, avec un mandat SAF à 5%. Nous, on pense qu'il aurait dû être à 10%, que c'était un chiffre qui était atteignable et que c'était bien meilleur en termes de trajectoire. Passant à 10% en 2030, on est beaucoup plus enclin à atteindre les niveaux dont on a besoin en 2040 pour être totalement décarboné en 2050. Donc je pense qu'on aurait pu être plus sérieux sur le mandat SAF. Et puis inversement, on voit les taxes très très européennes en grande quantité venir sur, sur les carburants. Ça, ça ne va pas aider les compagnies aériennes à être en bonne santé pour pouvoir faire les investissements dont elles ont besoin. Donc on a un mix où il y a des bonnes choses, puis il y a des moins bonnes choses. Vous auriez été plus favorable à un système de subvention assez massif comme aux états unis je pense qu'un système de subvention, euh, en tout cas d'aide, d'incentives, comme on dit, euh, est beaucoup plus fort. On fait beaucoup plus bouger les gens par l'envie, par, par la motivation, que par la contrainte et puis par l'empêchement. Et malheureusement, euh, on a beaucoup euh, l'utilisation du bâton en Europe et de la carotte aux états unis C'est un peu dommage, parce qu'on risque de les voir accélérer beaucoup plus vite que nous, alors qu'en fait, fondamentalement, je pense que l'Europe avait un avantage compétitif sur la, la conscience environnementale beaucoup plus fort. Et donc, dans l'aviation, ce que je vois en ce moment euh, se, se passer, c'est que les états unis accélèrent très fortement, sous l'effet de l'encouragement de l'esprit d'entreprise, euh, des projets qui vont permettre de gagner de l'argent, alors qu'en Europe, on essaie de mettre le frein, et le frein, ça ne fait pas accélérer. Justement, il y a beaucoup d'acteurs qui se regardent. Les compagnies disent que les SAF sont trop chers. Les pétroliers disent que le marché n'est pas suffisant. Vous vous dites, euh, bah, nous, on nous fournit des avions qui sont capables d'accepter jusqu'à 50% de SAF. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour déclencher tout ça, pour dé déverrouiller la machine ben, Un mandat à 10%. <rire> C'était une bonne façon de le faire. La raison pour laquelle on, on était favorable à ce mandat à 10%, mais pour lequel on est déjà content qu'il y ait 5%. Euh, est, le verre est à moitié plein, mais il est déjà à moitié plein. Euh, et puis, on voit quand même beaucoup de compagnies aériennes prendre conscience, et, et c'est assez récent, mais c'est très très fort, que si elles ne s'y mettent pas elles-mêmes, euh, à un moment donné, euh, ça ne sera plus acceptable. Et que la demande est là, que les, les clients, les gens qui volent, moi, d'autres, des jeunes, des gens parfois qui ont le, le, le paradoxe de vouloir voler euh, et en même temps d'être très respectueux de la planète, ils ne savent pas comment gérer ça. Il faut qu'on leur apporte des solutions. Il faut que ce qu'on fasse soit visible. Et donc, les compagnies aériennes, de plus en plus, euh, dans leurs propres engagements d'entreprise, euh, mettent des objectifs, assez souvent aux alentours de 10% en 2030. Et donc, ça va se passer aussi 
parce que les compagnies aériennes se mettent au boulot et, ça, je, et, et prennent des engagements. Et ça, je pense, c'est extrêmement positif. Une fois, que, une fois que la machine est partie, euh, quand la demande est là, l'offre, elle va venir. Si Patrick Pouyanné il dit qu'il fait euh, 300 000 tonnes en 2030, c'est parce qu'il pense qu'il va les vendre, ces 300 000 tonnes. Il ne les fait pas juste pour les produire. Il va les vendre. Donc, il y a des acheteurs. Ce sera donc le, le mot de la fin. Euh, on arrive au bout de cette keynote. Merci, euh, Guillaume Faurier. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement.